বারমাতি আশ্রমে এসে গেছি তো এখানেই একটা রিভার আছে সামনে নর্মদা নদী যাকে বলে রিভারটার নাম তো এখানে হচ্ছে গান্ধীজি মানে কুটির মানে গান্ধীজি এখানে থাকতো আর কি তো এখানে কিছু হিস্ট্রিও লেখা আছে বিনোবা কুটির সেটা আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই এটা হচ্ছে সাবরমতি আশ্রম যেটা আমেদাবাদে আছে তো ফার্স্ট ভিজিট আমেদাবাদ সিটির এটাই সাবরমতি আশ্রম এখানে হচ্ছে গান্ধীজি থাকতো এখানে গান্ধীজির কুটির এখানে এটা হচ্ছে সেই কুটিরটা আর এখানে একটা সাবরমতি রিভারও আছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের বিনোবা কুটির মীরা কুটির ওয়ান হার্ট টু নেমস এবার সাবরমতি রিভারের দিকে যাই রিভারে দেখি জল আছে কি না কিন্তু এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা খুবই সুন্দর আর পাখি মানে প্রচুর পাখি নানান রকমের পাখিও এখানে দেখা যাচ্ছে মানে মানে পলিউশন ফ্রি যাকে বলে তাই বোধ হয় এত পাখি এত পাখির আওয়াজ হুম রিভারটাও খুব সুন্দর রিভারে জলও আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা খুবই সুন্দর খুবই মনোরম শান্তির পরিবেশ যাকে বলে হচ্ছে কুটিরের ভেতরে যাই একজন গান্ধীজিরই পুরো কুটির মানে পুরোটাই জায়গাটাই যেখানে উনি থাকতেন ম্যাডলিন স্লেট বলে একজন বিদেশি মহিলা তিনি এইখানে থাকতেন সেই জায়গাটা একবার দেখে নিই অনেক পুরনো দিনের দরজা চালটা হচ্ছে পুরো কাঠের তৈরি रूम सब चाल गई का আশ্রমটা হচ্ছে থার্টি সিক্স একর জমি নিয়ে অনেক বড় কস্তুরবা এটা হচ্ছে তার রুম রুমে একটাই জানলা যা দেখছি রুমটা বড় হতে পারে আগেকার যুগের সব ঐতিহ্যময় জিনিসপত্র পেছনেই একটা সুন্দর গার্ডেনও আছে মানে ঘর থেকে বেরিয়ে হচ্ছে গেস্ট রুম 
যেখানে গেস্ট এলে তারা এই রুমেই বসত সব রুমগুলোই মোটামুটি একই রকমের দেখতে এবার দেখি গার্ডেনের দিকে যাই গার্ডেনটা কেমন ছিল একটু দেখে আসি কিচেনের কিছু জিনিসপত্র এখানে রাখা আছে দেখছি কেটলি টাইপের শর্ট অফ সব রুম গুলোই কিন্তু স্ট্রাকচারটা একই রকমের মানে মাথাটা একটু চোঙা মতন টাইপের এখানেও কিছু জিনিস রাখা আছে চামচ খরম এই ঘরে বেশ অনেকগুলোই জানলা আছে দেখছি প্রচুর পাখি এখানে পাখিরা মানে জল খাবে আবার সেটার জন্য এখানে ব্যবস্থা করা আছে অনেক পাখিরা আসছে এসে জল খাচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে হচ্ছে হান্ড্রেড ইয়ার সেলিব্রেশনের হিস্ট্রি সাবরমতি আশ্রমের
সব হিস্ট্রি লেখা আছে প্রবেশনের হিস্ট্রি গান্ধীজি প্রবেশন চরকা মানে সমস্ত রকমের ইয়াং ইন্ডিয়া ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক সাপ্লিমেন্ট সমস্ত হিস্ট্রি গান্ধীজি কোথায় থাকতেন গান্ধীজি কিভাবে চরকায় সুতো কাটতেন গান্ধীজির সমস্ত আন্দোলনের বিষয় তারপরে কোথায় খেতেন ওনার ওয়াইফ কোথায় থাকতেন তো সমস্ত কিছু এই মিউজিয়ামে ইনফরমেশান সব পাওয়া যাবে এবার পিকচার গ্যালারিতে ঢুকছি এখানে নানান রকমের পিকচার দেখতে পাবো
ভেতরে অনেক ঘর আছে ঘরের ভেতর ঘর ঘরের ভেতর ঘর করে সব পিকচার গুলো লাগানো হয়েছে গান্ধীজির বিষয়ে যত ইনফরমেশন এই সবরমতী আশ্রম থেকেই পাওয়া যাবে আশ্রম পুরো ঘোরা হয়ে গেল এরপর হচ্ছে আমি আমার নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাব 